Cineola Presents es un podcast de Cineola, es una plataforma de historias latinoamericanas para conectarlas con todo el mundo. Yo soy María Meaya y estoy aquí con Miguel Hilari, que nos va a hablar sobre su película Bocamina. Eh, hola a todos, gracias María, eh, gracias a Cineola también. Este, soy Miguel Hilari, soy de Bolivia y el corto que estoy presentando se llama Bocamina, es un corto documental filmado en Potosí, el 2018. Yo he visto tu corto dos veces. Lo he visto uno ayer y otra vez hoy en la mañana para prepararme. Y te, te quiero decir que he quedado encantada con tu corto. Así, me enamoró, así, amé. Eh, bueno, te voy a dar a ti la oportunidad de hablar más de, más de él. Me gusta... Una cosa que yo siempre hablo sobre, la, sobre el cine boliviano, ahora estábamos hablando de Sirena, es que me gusta mucho el el tempo del cine boliviano, ¿no? Eh, las últimas tres películas que he visto, incluyendo la tuya, eh, que son Chaco, Sirena y ahora Bocamina, como tienen que el mismo tempo, ¿no? Que es muy diferente a lo que Hollywood presenta y, o a todos los otros, you ¿no? Know, cines más así, que son más para el mainstream media. Y para mí el cine boliviano es más como poesía, ¿no? Y tu película ha sido poesía para mí verla desde el principio a fin. Así que nos quieres hablar un poco de la, exper de la experiencia. Claro, gracias, gracias María. Este, eh, bueno, quizás empezando por, por cómo se ha hecho la película realmente, era, eh, se ha dado a partir de una coincidencia porque yo he hecho un taller en la Casa de la Moneda junto a Kiro Russo, que es un, un cineasta también, y a Vincent Nicolás, que es un antropólogo, y... Eh, este, Vladimir Cruz, que era en ese momento director de la Casa de la Moneda. Y la idea era juntar a personas, eh, digamos, la mayoría eran artistas, que puedan ir una semana a Potosí, este, ver los cuadros que hay en, en, el, en el museo y hacer como una especie de, de, de reinterpretación audiovisual de un cuadro. ¿no? Entonces era, era como un taller, beca, digamos, para para personas de, 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 de otras partes de Bolivia que iban y, digamos, tenían algún, algún encuentro con una de estas pinturas coloniales, ¿no? Entonces, a partir de lo que hemos hecho este taller, eh, ha nacido la, la, la propuesta de hacer un corto en Potosí. Y Potosí es un, un sitio que a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la atención, pero yo nunca me he quedado más de un par de días, este, porque yo soy, yo soy de La Paz y algunas veces he estado de paso pero nunca es que he vivido, digamos, un tiempo largo en Potosí. Pero sí, siempre que he pasado, este, me, ha, me, ha, me ha llamado la atención, me, me ha intrigado Potosí, porque siento que es un lugar que, donde se siente mucho el peso, digamos, de, de la historia, ¿no? de la colonia, este, el peso igual de la montaña que está ahí al lado. Y, eh, entonces, la, la opción de, digamos, poder hacer el, el, el corto, eh, ha ido un poco de la mano con este taller que hemos hecho ¿no? en, en el 2018. Y entonces algunas de las preocupaciones que eran parte del taller, como, como esta, esta idea de cómo se vinculan estas eh, pinturas que son, digamos, no sé, tienen 300 años o, o más, cómo se vinculan estas pinturas con el presente, ¿no? O cómo, cómo estas imágenes, qué es, ¿qué es lo que estas imágenes nos dicen hoy en día ¿no? a nosotros? Y... Entonces eso, ¿no? Como que la, el, el corto era la posibilidad de ver cómo estas imágenes antiguas coloniales se, se vinculan con el presente que vivimos hoy. Y sí, eh, entonces, bueno, me he ido a vivir a Potosí, estaba alquilando ahí un, un departamento y he hecho dos meses de preproducción que eh, básicamente consistía en encontrar lugares que me parecían interesantes. O sea, sabía, había visto este cuadro, ¿no? El cuadro que está al inicio, que es un cuadro de, de Berrío, eh, y que es como una especie de mapa, digamos, ¿no? De Potosí. Y me pareció muy interesante porque además el, el título del cuadro es Descripción del Cerro Rico y la Imperial Villa de Potosí. Y ya el título tiene como un, una especie de, de o sea, de intención documental, digamos, ¿no? Como de, de intentar mostrar algo eh, que es la realidad, pero, digamos, a, a través del, del ojo del pintor, ¿no? Y, ese es el cuadro sí, que muestran al principio de... Ese es, el, ese es el cuadro del principio, sí. 
y, y, y que es como una especie de mapa, ¿no? ¿Eh? O sea, es como una, una visión aérea, digamos, de la ciudad y el ser. Entonces, sí, yo tenía claro que, que quería, digamos, de alguna manera incluir la imagen de este cuadro, todavía no sabía muy bien cómo, y he ido a visitar Potosí a ver qué con qué me encontraba, igual como en búsqueda de espacios que me podían resultar interesantes. Entonces, he estado en la bocamina de Pailaviri, que Pailaviri es la mina, digamos, la, el, el, el ingreso más grande y más antiguo del Cerro Rico, y la principal bocamina de, de todo el cerro. Eh, y luego he visitado algunos, algunas escuelas del sector minero, digamos, de los barrios mineros, porque había ido... Unos dos años antes había acompañado a, a un director europeo que estaba haciendo, estaba haciendo una especie de pre igual de una película que al final nunca se realizó para la que hemos hecho entrevistas con niños en escuelas. Y como que algo de eso se me había quedado y eh, he vuelto a contactar las escuelas y eh, digamos con la idea de que gente... Eh, Reacción, gente hoy en día reaccione a, a, frente a, estos, a estas imágenes del pasado. ¿no? Eh, hemos filmado más personas, eh, he, he filmado en diferentes sitios, pero lo que ya durante el rodaje me iba dando cuenta es que me interesaba más que todo las, las reacciones del, del, de los niños o las niñas en las escuelas. ¿no? Eh, y... Y así fue básicamente, o sea, una semana hemos filmado dentro de la mina. Eh, y una semana hemos filmado reacciones de, principalmente de niños, digamos, ¿no? Y entonces más o menos este también es el corto así, ¿no? En dos partes, o sea, el, el, tra el trabajo dentro de la mina, los retratos de los mineros, los niños y las imágenes, y los retratos de, lo de los niños, ¿no? A eh, mí... Más o eh... menos esa estructura, perdón. Sí, sí. <risa> no, te decía que a mí me encantó eh, escuchar a los niños hablar de eso. Eh, lo de la leyenda del tío... Y por la que, porque las mujeres no trabajan adentro de la mina. Igual me encantó. Al principio cuando han dicho tío, yo pensé que era así un tío cualquiera, así el tío, el tío de la chica. <ríe> y no fue hasta después que he dicho, ah, esto es más así elaborado, ¿no? Eh, no sé, ¿nos quieres hablar un poco de eso, de lo que es la, la leyenda o, o cómo te, te enteraste claro, de eso? Y por es qué? que uh -huh. yo creo que en Bolivia como que en general, a, o sea, todos... Si nos hablan del tío de la mina, sabemos lo que es, digamos, ¿no? Y creo que para gente que no es de Bolivia o de los Andes, eh, resulta un poco extraño. Pero es porque... Yo, soy, bueno, yo he crecido una... en La Paz y nunca había escuchado del tío. ¿Ah, nunca has escuchado el tío? Nunca había escuchado. Bueno. Esa ha sido mi primera vez. Entonces me he quedado así encantada. Ya, yeah, eh, bueno. Eh, pero a ver, para, es, el, para bueno, el público es, es, que es, está viendo, es, explique, expliquemos claro. un poquito. Es un personaje muy importante dentro de las minas porque es este, una especie de, 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 de deidad, ¿no? de dios que gobierna en el, en el subterráneo. Entonces, este, la iglesia lo ha asociado un poco al diablo este, y lleva, o sea, en sus representaciones, que en todas las minas hay siempre una figura, digamos, de un tío. ¿no? Entonces, se parece un poco a un diablo porque tiene cuernos. Eh, y también tiene un, un miembro viril erecto, este, pero digamos, el, el chiste en realidad del tío es que eh, los mineros le, 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 le pagan este, tributos, sacrificios, ofrendas para eh, recibir ganancias del, 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 del ser, de la mina, ¿no? Y, y es una creencia que creo que está muy muy presente en general en, en todas las minas, digamos, de, de los Andes, o sea, también en Perú y, y así como que hay el tío. Pero lo que, o sea, lo que, lo que, a lo que se refieren los niños es como que es, es un poco un mandato del tío de que las mujeres no puedan entrar a las minas, ¿no? Es como que las, las reglas que, que pone el tío, porque el tío es el que manda, digamos, ¿no? En, dentro de la mina, ya debajo de la tierra. Y... Eh, bueno, el, el tío no es, no es, digamos, solamente malvado, pero tampoco es un dios bueno, digamos, ¿no? Como que sí se cobra este, faltas de respeto, qué sé yo, este, con la vida, digamos, de los mineros y, y, y bueno, si, si, no sé, si, si, si no le respetas al tío, como que es, puede ser muy peligroso. Esas eso son creencias, digamos, muy... 
muy, muy difundidas y muy presentes en, en general en las minas. Entonces, eh, que los niños hablen así con, con tanta naturalidad, digamos, del tío, en realidad no me ha extrañado tanto, pero sí este, me ha llamado la atención que interpreten estas imágenes, o sea, estos cuadros, eh, con tanta naturalidad, digamos, ¿no? Y hay, hay en la, el cuadro donde aparece la Virgen Cerro, es un, que es un cuadro famoso boliviano, donde hay como una especie de unión entre la, entre la Virgen este, María y, y el cerro, ¿no? Y hasta en la forma, digamos, ¿no? Como que hace casi que el cerro sea femenino. Y, y entonces los niños como que directamente había, había una discusión sobre si esa era la Pachamama o era la Virgen María. Y como que hay, hay una unión, digamos, en la, en la imagen, ¿no? Y, y creo que en ese caso, o sea, hay una unión no solamente para los niños en esa imagen, sino en general en Potosí se, se habla del Cerro Rico como que es una, un cerro mujer. Y, y hay, hay otros cerros que son hombres, digamos, ¿no? Y bueno, hay, hay, hay muchas este, creencias y leyendas, digamos, alrededor del cerro, porque es tan antigua la minería también en, en el lugar. Eh, pero lo que a mí más me interesaba en realidad eran estas, digamos, reacciones espontáneas, ¿no? Frente a las imágenes, algo que no haya sido elaborado con, este, muy, muy, con, con, no sé, con anticipación o con mucho discurso o algo así, sino reacciones más espontáneas y directas frente a estas imágenes, ¿no? Y, y a eso también yo, yo he sentido que los niños hacen eso con mucha naturalidad y espontaneidad y eso este, me, me parecía interesante. Hay un momento en, la, en tu peli que he notado un cambio de tono, ¿no? Y es eso porque los niños, como tú dices, con mucha inocencia están contando, ¿no? Y cuentan todo como si... Como si, o sea, todo con la certeza de que es verdad, ¿no? <risa> eh, pero después cuando los más jóvenes, que son un poco, más, un poco mayores, están hablando de lo mismo, digamos, del tío y de, de la experiencia minera, y empiezan a hablar más o menos de lo pesado que es la vida, eh, ha habido, hay un cambio de tono ahí que me ha parecido súper interesante. Sí. sí, y es porque, digamos, eh, los dos mayores que hablan de último, ellos ya trabajan en la mina, ¿no? Y creo que hay como una especie de, o sea, ya hay, ya hay una especie de pesadez, digamos, de la mina sobre, sobre ellos, digamos, ¿no? sobre sus, sus ideas, sus cuerpos incluso. Y, y bueno, tiene que ver con que mmm, creo que hace años o décadas este, había mucho trabajo infantil en el cerro y ahora eso ha bajado un poco, pero siguen los, lo, la gente sigue entrando muy joven a trabajar en las minas, especialmente si, digamos... ¿Cuántos este, años tenían más o menos esos, los últimos dos? Ellos dos tenían 17. 17 Muchas, sí, se veían, se veían chicos. Y, pero, o sea, más que todo en, en las familias de los mineros eh, son, son, son comunes, los accidentes y las muertes del, del padre que trabaja en la mina, entonces muchas veces hay huérfanos de, o sea, de mineros, ¿no? Y entonces especialmente en esas familias es muy común que los chicos, o sea, los hijos varones eh, empiecen temprano ¿no? a, a trabajar en la mina. Eh, y, y bueno, también lo, los colegios a los que yo fui, como te contaba, eran... eran cercanos al cerro, es decir, eran dentro del sector minero y, digamos, muchos de los, de los padres de familia de, de los niños que aparecen son, trabajan, digamos, relacionados con la minería. Sí, inter súper interesante. ¿Cómo ha sido? Hablamos un poco de tu experiencia de estar dentro de la mina. Sí, este, yo eh, había estado en algunos rodajes antes en la mina, no de películas mías, sino de un documental peruano en el que yo hice cámara y en un corto y en la película Viejo Calavera del, del Kiro Russo, que se han filmado en el corto Juku de él y Viejo Calavera se han filmado casi enteros en, en una mina en Guanuni. Eh, y 
Bueno, cada mina es muy diferente, cada mina es, es un mundo, porque, por ejemplo, Pozoconi, que es el, el, la mina de Wanuni, es la mina más industrial, se podría decir, ¿no? Y hay este, varias entradas, entran bolquetas porque las, lo, las entradas son muy grandes, este, los mineros trabajan en tres turnos y es una, es, es una especie de fábrica, digamos, ¿no? Eh, hay otras minas que son mucho más chiquitas y mucho más artesanales. Y, 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 y bueno, como que ahí los, los mineros este, guardan su maquinaria en, el, en una caseta a la entrada para que otros mineros no se los roben y como que es un poco más, eh, ¿cómo puedo decir? Más, menos regulado en general, ¿no? Como que... Mm, más la ley del más fuerte un poco, ¿no? En el cerro es así, o sea, en el cerro de Potosí y en, en otros, en, para, para este documental peruano que te decía, hemos firmado una mina cerca de Oruro. Entonces, eh, sí, son, son, son espacios eh, difíciles, ¿no? Como que, o sea, es difícil moverse ahí adentro, es difícil meter equipos para filmar eh, es mm, es complicado el, 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 el llegar digamos a un lugar que, que a ti te parece interesante para filmar es te cuesta mucho más que afuera digamos no entonces toma más tiempo este hay que no sé hay que tener contactos que te puedan guiar digamos dentro de la mina eh, y, y, y eso toma tiempo, ¿no? Entonces, en, mi caso, o sea, en el caso de Bocamina hemos tenido suerte porque hemos podido filmar en, 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 o sea, en, el, en, en un ingreso principal, digamos, en, en Pailaviri, y a partir de ahí habían varias ramificaciones. Y en la semana en la que hemos estado filmando en este ingreso principal, hemos conocido a algunos mineros que estaban muy interesados en lo que estábamos haciendo, este, y les parecía bueno que sea una producción nacional y que sea una producción de la Casa de la Moneda. Y como que sentían que, que no era una, una producción, digamos, para una televisión extranjera o algo así, ¿no? Que de esos tam también hay, de vez en cuando hay producciones de ese tipo en el cerro. Y, y bueno, entonces como que nosotros éramos dos, éramos yo haciendo cámara y, y Marcelo que hacía sonido y como que más o menos un grupo de, de mineros nos ha adoptado en esa semana y el viernes hemos filmado en su paraje, que es su, su espacio de trabajo. Y bueno, ha sido, digamos, más o menos eh, fácil una vez que ellos nos han, nos han llevado ahí. Y, sí, ¿y cómo? Otros, otros días anteriores habíamos filmado en otros lugares, pero pienso que que, que en realidad como que el, el contacto fuerte ha sido con el grupo con el que hemos filmado el, el viernes y era a través de haber estado varios días en el mismo lugar filmando básicamente los retratos. ¿no? Sí, ¿y cómo se sintió eso? Los retratos además hermosos, te diré. Eh, el rango de edades igual medio que se nota no en los retratos un poco. Eh, ¿Cómo se asimilaron al grupo? Dices que ellos medio que los adoptaron a ustedes. ¿Cómo, está, cómo se sentía el ambiente durante esa semana? Era, era este, en, entre, entre abril y mayo o en mayo, eh, pero más o menos parecido a, a estas, esta temporada del año. Y hay una fiesta en Potosí que se llama Espíritu, que son tres sábados seguidos en la que se challa a las minas, o sea, se, se ofrenda, digamos, se, se le dan ofrendas a las minas. Y las ofrendas son llamas, básicamente, ¿no? Entonces... Eh, los sábados eran, eran, hemos estado el primer sábado, el primero y el segundo, si no me equivoco. Y entonces también eso este, ha ayudado porque es un momento de, de distensión y no de trabajo, sino que es un espacio, digamos, de, de compartir eh, en, la, en la boca mina con los demás mineros que están trabajando en esa, en esa entrada. Entonces, Ir en, en esas fechas creo que nos ha ayudado porque hemos podido compartir un poco más con, con, con otros mineros que, 
aunque no, no todos aparezcan, digamos, ahora en, en estas imágenes, pero este, sí sabían lo que estábamos haciendo y, y bueno, como que les parecía interesante, ¿no? Eh, sí. sí. Súper interesante. ¿Y cuánto tiempo te ha tardado hacer la película entera? O sea, desde que se te ocurrió la idea hasta que de toda la preproducción y el final, producto final. Eh, la, la idea la habíamos conversado un poquito ya desde de inicios de año del 2018, pero realmente como que estaba claro que la íbamos a hacer eh, desde marzo, abril. Me, uh, sí, abril yo creo. Y, y luego, o sea, el, la hemos hecho en cuatro meses, entre que eh, do, dos meses de vivir en Potosí, las últimas dos semanas hemos filmado, eh, y luego hemos editado otros dos meses. Y... Y para mí eso ha sido bueno porque yo antes he hecho, había hecho dos documentales de una hora de duración que me han tomado un tiempo mucho más largo y que tampoco era un tiempo tan dedicado solamente a ese documental, sino que aparecían otras cosas y entonces se distendía el tiempo y se alargaba. Y, y en, en las dos películas anteriores que yo había hecho era un poco así, ¿no? Como que empezaba con, una, con un cierto cronograma, pero que siempre se iba estirando y estirando, digamos, ¿no? Y en este caso no ha sido así. Eh, y también quizás tiene que ver con que este, hemos, teníamos que filmar en esas dos semanas y ya no hemos filmado más después. Eh, teníamos que editar en, esas, en esos dos meses porque había que entregar después un, el, el, el corto a la, a la moneda. Y, y bueno, como que ha sido un cronograma mucho más cerrado desde un inicio, digamos. ¿no? Tiene sus beneficios eso, especialmente en el mundo documental, donde puedes sí. pasar años así, haciendo, trabajando claro, en el mismo claro, proyecto. Porque, porque además es, es relativamente sencillo filmar, a diferencia de la ficción, ¿no? como que necesitas mucho más equipo y que sea más complicado armar un día de rodaje realmente. Y uh -huh. el documental, por lo menos en en la manera en la que yo trabajo yo, que es, digamos, entre dos personas, es mucho, o a veces yo solo, entonces es mucho más sencillo como que decidir, ya voy a firmar un día más, digamos, ¿no? y, o voy a firmar una semana más. Entonces, como que a veces este, se, se alargan sus tiempos. ¿no? Claro. Y de ahí así la edición, porque, o sea, estás filmando vida, ¿no? Entonces, así escoger qué momentos quieres incluir y no, así. Es... Sí. Para, mí, para mí editar, lo, yo no edito, pero la edición de un documental me parece pucha, algo completamente que es otro mundo a lo que es editar, eh, digamos, rodajes narrativos, ¿no? Que tienen así su guión y todo de entrada y salida. Sí, es, es, o sea, a mí me parece que, digamos, en el documental, en realidad las cosas, o sea, es muy lindo cuando pasa algo que tú no habías planificado, pero que de alguna manera entra en la película como en, en, en tu concepto, en tu idea, digamos, de la película. Entonces, de repente aparecen momentos que en realidad no los habías planificado, pero calzan, digamos, ¿no? con, el, con algo que, que estaba más o menos en tu línea, digamos. ¿no? Entonces, es, es como que te, te, encuent te encuentras con cosas que, que no habías planificado y eso es, eso es buenísimo, ¿no? Esos son, son regalos. Sí, sí, es como que la historia te encuentra a ti, más bien, ¿no? Así, momentos que quieren ser contados. Sí, sí. ¿Cuál sí, ha sido tu momento claro. favorito de, de Boca Mina? Eh, Lo que más has disfrutado del proyecto. Y... Yo realmente creo que... Eh, ha sido, pa, para mí, en realidad, ha sido toda esta experiencia de poder vivir en Potosí durante esos meses, ¿no? Y creo que sí, lo que más he disfrutado eran los, los encuentros con los jóvenes en, en los colegios o en las escuelas. Eh, me parecía muy interesante igual como, o sea, poder filmar eso. ¿no? Eh, y en la mina, eh, como que era, era, era una experiencia muy fuerte también. O sea, también esta fiesta que te digo, la de espíritu, Hemos filmado un sábado, pero al final hemos decidido no incluir esas, esas, esas imágenes, porque era, habría ¿no? otra cosa, digamos, ¿no? y o, otro tema, digamos. Pero en sí, este, la, la experiencia de, de, 
bueno, de poder compartir con, en, en, en esta fiesta con los trabajadores, digamos, de, de este espacio, eh, ha sido algo fuerte y ha sido algo que, no sé, como que te, 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 te da también un cierto, un cierto impulso, creo, para la película. O sea, para que, no sé, como para que la hagas bien, digamos, ¿no? O sea, aunque no incluyas esas imágenes, pero hay algo así como que siento que a veces te empuja, digamos, ¿no? O sea, como algo que está detrás, digamos, ¿no? Que, que, está, que has vivido en el rodaje, pero no necesariamente va a salir en la película, pero está ahí, digamos, ¿no? Experiencias, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Y ahora, ¿qué sigue para ti en tu camino? ¿Cuál es tu siguiente proyecto? Eh, te cuento que he filmado un corto eh, ahora en enero en, en La Paz, que estoy terminando de, de editar. No, estoy terminando de, hacer, de, 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 de postproducir en realidad. Pero, a ver, espero poder terminarlo así, hacia mitad de año, más o menos. Eh, estoy haciendo una residencia, ahorita estoy en Europa, eh, estoy en una residencia de tres meses en Berlín, hasta julio. Y, bueno, es una, una experiencia interesante igual, o sea, de, a pesar del, 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 de la situación, del COVID, de las restricciones, eh, sí está haciendo un viaje muy interesante y muy, muy, muy provechoso, creo. Entonces, a mi vuelta tengo proyectos igual para... Quisiera filmar un, un largo eh, en Bolivia, pero todavía está así en desarrollo y no está todavía tan, tan claro, digamos, ¿no? Pero es ¿Y nos quieres planes. compartir más o menos las ideas tras eso que te, que te está inspirando? Eh, <risa> y yo, o sea, prefería no tanto porque, como te digo, to todavía está muy, muy, en, muy en desarrollo, pero lo que sí puedo hablar un poco es del corto que he filmado. Eh, y que, bueno, es, es digamos, lo, lo, lo más próximo, ¿no? Eh, es un corto que que lo he filmado en realidad entre la, la cumbre y la ciudad. Y la cumbre es eh, pues un espacio eh, de mucha altura y de, y de frío y nieve. Y, y básicamente he ido bajando ese, eh, por esas montañas hasta llegar a, a, a la ciudad de La Paz. Y son tomas de paisajes, pero es el paisaje cómo se va transformando y cómo se va urbanizando. Y es... Eh, algo que, bueno, que creo que es eh, Yo amo esa para... bajada, la amo, sí. así bajar de la cumbre a la ciudad es hermoso. O sea. Sí, la, y la cumbre eh, tiene también su, su, su magnetismo, me parece. Y hemos filmado en enero, que es época de lluvias, entonces había nieve, y las primeras tomas son nevadas, y después vas bajando y, y digamos, va apareciendo, van apareciendo construcciones, va apareciendo la ciudad. Pero creo que, o sea, a través del, del, de, de estos paisajes también se puede contar, digamos, eh, una especie de, de historia, digamos, ¿no? de, la, de, la, de la paz o un, una especie de progresión, digamos, urbanística, un poco caótica y un poco, eh, sí, a, a ratos extraña también, digamos, ¿no? O sea, en, en, en pampas así muy vacías, de repente ves unos cuantos elementos, entonces visualmente es bastante austero, digamos, ¿no? Medio, medio minimalista, eh, pero sí, digamos, de fondo está esta, esta creciente urbanización que es, que es así en La Paz, pero también en, en muchas otras ciudades, eh, más que todo sudamericanas, ¿no? Y, y creo que de alguna manera se vincula con eso y, y es algo que que también se ha hecho durante la pandemia, entonces hay algo de eso también en, en el corto y, y bueno, estoy, estoy feliz, recién he estado llegando a, a culminar la edición, entonces ahora estamos trabajando el sonido, eh, vamos a hacer el color más adelante y estoy en eso. ¡Qué emocionante! Sí, sí, sí. sí. ¡Felicidades! Oye, Muchas y, gracias, y, María. ¿Y cómo terminaste vos conectado con Cineola? Eh, Daniel Díaz me parece que vio Bocamina eh, 
en, ha estado en algunos festivales en Estados Unidos. Eh, ha estado en, en Camden y ha estado en, en LACMA, por ejemplo. Entonces, en, en algunos... En, ay, mentira. En LACMA ha estado compañía. Sí, este, es que <risa> los, las dos han salido más o menos al mismo, al mismo tiempo, entonces este, a veces me confundo. Pero eh, creo que Daniel lo ha visto en, en una muestra, digamos, de que, que, que bueno, Bocamina se ha podido ver... Eh, el año pasado en, en Estados Unidos. Buenísimo, pero yo, yo muy feliz de que me haya llegado Bocamina a mí, que vivo en California, en San Francisco, California, eh, mediante Cineola, porque no sé si me hubiera enterado, sino, y realmente he disfrutado mucho de, de tu cortometraje, así que felicidades, está, está muy bonito. Muchas gracias, gracias María, y no, feliz pues, o sea, de, de, poder, de que Cineola pueda este, compartir trabajos con un público más amplio, ¿no? Al final es lo que uno siempre busca. Uh -huh. Bueno, ¿tienes algún otro último pensamiento que compartir con el, con el público de Cineola acá? Eh, a mí me, me, me gusta mucho que nos... O sea, creo que también es un efecto de la pandemia que eh, nos podamos conectar más eh, en el continente. Eh, a mí me ha pasado, igual el año pasado, que he podido ver trabajos eh, de Canadá y de Estados Unidos, principalmente de realizadores indígenas, y es algo que he valorado mucho. Entonces, eh, creo que es, o sea, es, es un intercambio que, que puede ser muy rico y que puede, digamos, generar, digamos, eh, cosas muy interesantes en el futuro. No solamente obras, sino también espacios de difusión y, y espacios de reflexión alrededor del cine y y creo que Cineola es uno de esos espacios, entonces eh, yo muy feliz de poder compartir este corto acá y eso. eso. Bueno, buenísimo. Muchas gracias por estar acá con nosotros y muchas gracias a Cineola por darnos el espacio para esta charla.